எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பனா குப்புசாமி யூடியூப் சேனல்ல உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதாவது நான் மொட்டை மாடி தோட்டம் காமிச்சேன் இல்லையா அதுல நிறைய பேருக்கு நிறைய சந்தேகங்கள் இருந்தது அதாவது எந்த செடி வைக்கலாம் எந்த செடி வைக்க கூடாதுன்னு முருங்க மரம் வைக்கலாமா வீட்டுல அப்படின்னு முருங்க மரம் தாராளமா வைக்கலாங்க இங்க பாருங்க நான் பாருங்க முருங்க எப்படி தொட்டிலேயே வச்சிருக்கேன் பாருங்க இங்க இங்க பாருங்க எவ்வளவு பெரிய தொட்டி இந்த தொட்டியில இருந்து அழகாக பாருங்க எப்படி போய் வளர்ந்துருக்கு போன வாரம் தான் பார்த்தேங்க இந்த மாதிரி இருந்தது நல்ல ஃபாஸ்ட் க்ரோத்தாக இருக்குங்க ஒன்று ரெண்டு அங்கே பாருங்கள் அது ஒரு காய் நீளமாக மூணு நாலு அஞ்சு காய் வச்சுருக்கு மற்றதெல்லாம் பூ இதில் வச்ச பூவெல்லாம் நல்லா காயாக வந்திருக்குங்க நல்ல ம செடியாக இருக்குது எங்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்குறீங்களே சார் ஊரில் வந்து முந்திரியில் ஒரு குழம்பு செய்வீங்களாமே மேடம் அப்படின்னு அந்த முந்திரி குழம்புக்காக இப்போ முருங்கைக்காயை நான் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் இப்போ உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம வீட்டில் வளர்ந்ததை கொண்டு போய் செய்கிறதுல எவ்வளோ ஒரு ஆனந்தம் இருக்குது இல்லை கம்பளி பூச்சியோ இல்லை பூச்சி வெட்டோ இந்த செடியில் வந்து சுத்தமாக இல்லையே இவ்வளோ சுத்தமாக இருக்கே அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க அதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேப்ப எண்ணெய் இருக்குது இல்லையா தண்ணியில் கலந்துங்க பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறை வந்து இது ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு நல்லபடியாக பராமரிக்கிறோம் அதனால தான் நல்ல காய்கள் எல்லாம் சரியான நேரத்தில் நமக்கு கிடைக்குது இன்னொன்னு பூச்சியும் வர்றது இல்லைங்க இப்போ நான் இந்த காயை வெட்டி எடுக்கிறேங்க பாருங்க அடாடா எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இப்ப நம்ம வீட்டு மொட்டை மாடி தோட்டத்துல அதுவும் தொட்டியில வளர்ந்தத வந்து கொண்டு போய் நான் சமைக்க போறேன் புதுசா சப்ஸ்கிரைப் பண்றவங்க சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு ரெட் பட்டன் அழுத்திட்டு பக்கத்திலேயே பெல் ஐக்கான் கோவில் மணி போல ஒரு ஐக்கான் காமிக்குங்க அதை தொட்டு விடுங்க அப்பதான் எல்லாருக்குமே பாத்தீங்கன்னா இனிமே நான் என்னென்ன பதிவுகள் போடுறேனோ அதெல்லாம் உங்க கவனத்துக்கு வந்து சேரும் அது தவிர பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முந்தைய இருக்கக்கூடிய பதிவுகள் என்னோட பாக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இப்ப என்னுடைய வீடியோ ஒண்ணு ஓடிக்கிட்டு இருக்குன்னா கீழே என்னோட தலைப்பு ஒண்ணு கொடுத்துருக்கும் அது பக்கத்திலேயே வந்து முக்கோணம் கருப்பு முக்கோணம் முருங்காயும் முந்திரி பருப்பும் போட்டு முந்திரி பருப்பு குழம்பு செஞ்சு காமிக்க போறேன் ரொம்ப சுவையா இருக்கும் இந்த முந்திரி பருப்பு குழம்பு பாத்தீங்கன்னா புஷ்பவனத்துல மட்டும்தான் செய்வாங்க அந்த கிராமத்துல மட்டும்தான் செய்வாங்க ஒரு வீட்டுல செய்ய ஆரம்பிச்சது அப்படியே அந்த கிராமத்துக்குள்ளேயே சுத்திட்டு இருக்கு அது தவிர பாத்தீங்கன்னா நான் தொலைக்காட்சியில செஞ்சது நிறைய பேர் பார்த்து செஞ்சதுதான் ஏன்னா அந்த ஊருக்கே சிறப்பானது இந்த முந்திரி பருப்பு குழம்புங்க ஏன்னா அங்க முந்திரி காடெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே நல்லா படர்ந்து விரிஞ்சிருக்கும் தரைய தொட்டுகிட்டு இருக்கும் அடர்த்தியா இருக்கும் அந்த மரங்கள் எல்லாம் பச்சை காய பறிச்சு அதுல இருந்து பருப்பு எடுத்துட்டு அந்த குழம்பு வைப்பாங்க <laughs> சிகப்பு மிளகாய் நான்கு மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் சீரகம் இரண்டு டீஸ்பூன் பூண்டு பற்கள் பத்து கறிவேப்பிலை இலைகள் சிறிது பெருங்காயத்தூள் அரை டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு முந்திரி பருப்பு குழம்புக்கு நம்ம தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துட்டோங்க இதில் முதல்ல நம்ம செய்யக்கூடியது என்னென்னா அந்த பருப்பு இருக்குது இல்லையா பயத்தம் பருப்பு அதை வந்து வானலையில் நல்லா வறுத்துக்கணுங்க இப்போ நம்ம பாருங்க பேன் வந்து அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் சூடாகட்டும் நம்ம வறுக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பேன் சூடாகிடுச்சு அதில் நம்ம பருப்பு போட்டுக்கலாம் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இது வறுத்துடலாங்க அதுக்கு இடையில் நம்ம முருங்கா நறுக்கி வச்சுக்கலாம் 
முருங்கக்காய் பாருங்க நம்ம விரல் அளவு விரல் நீள அளவு ஒரு மீடியமாக சைஸ் பார்த்து எவ்வளோ பிஞ்சாக இருக்கு பாருங்க நம்ம செடியில் வளர்ந்தது ரொம்ப எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்குங்க மொதோ காய் விட்டுருக்கு தொட்டியில் வச்சு மூணு மாதம் தான் ஆகுது இருந்தால் கூட பாருங்கள் காம்போடு அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆஹா மனம் அப்படியே ஆர்கானிக் முருங்கக்காய் இல்லை இதுக்கிடையில் என்னென்னு சொல்கிறேங்க இப்போ நம்ம பதினைந்து வெங்காயம் எடுத்திருந்தோம் இல்லையா சின்ன வெங்காயம் பதினஞ்சு எடுத்திருந்தோம் இதில் மூணு சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கணும் மீதம் வந்து பன்னெண்டு சின்ன வெங்காயத்தை அப்படியே முழுசு முழுசாக வச்சுக்கணுங்க இது வறுபட்டுட்டுருக்கட்டும் நம்ம நடு நடுவில் கலந்துட்டுருக்கலாம் அதுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முருங்காயை வந்து மேனுவலாக வேக போட்டுடலாங்க முருங்காய் போட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இது பிஞ்சு காயின்றனால சீக்கிரத்தில் வெந்துடும் உப்பும் தேவையான அளவு போட்டுக்கலாங்க இதில் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் இந்த பேனெல்லாம் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எங்கே வாங்கினீங்கன்னு கேட்குறீங்க நாங்கள் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் போடாதீங்க இவ்வளோ காஸ்ட்லியானதெல்லாம் போட்டு மற்றவங்கள டெம்ப் பண்ணாதீங்க எல்லோரும் உங்களோட ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு தான் சொல்லியிருக்காங்க இருந்தால் கூட நான் என்ன சொல்கிறேன் பல முறை வந்து ரொம்ப நாளாக இந்த பேன் பற்றி எவ்வளோ ரேட்டு எங்கே வாங்கினீங்கன்னு நிறைய பேர் கேட்டு நான் சொல்லலை காரணம் என்னென்னா எனக்கு தெரியும் இது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி அதனாலேயே நான் சொல்லாமல் இருந்தேன் ஆனால் பலர் வந்து என்கிட்ட திரும்ப திரும்ப ரொம்ப வற்புறுத்தி கேட்டதுனால கேட்டவங்களுக்காக மட்டுமே நான் இது போட்டேன் பதிவு நான் சொல்லலைன்னா கூட இவ்வளோ முறை கேட்டு இவங்க சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்களே ஏன் இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு குணம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க தப்பாக நினைப்பாங்க நான் வந்து வாங்கினது பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸில் வாங்கினேங்க அங்கே வந்து ஆஃபரில் போட்டிருந்தாங்க ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு இன்னொன்று உங்களுக்கெல்லாம் சமையல் நிகழ்ச்சி நான் செய்து காமிக்கணும்னா நான் ஸ்டிக் பேனெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போ பாருங்கள் இது செவக்காய் வறுத்துக்கிட்டு இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வருத்தா போதுங்க ஒரு வாசனை வரும் பருப்பில் இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஒரு மாதிரி செவக்க வருத்துருச்சு இந்த அளவு வருத்தா போதும் அடுப்பை பற்ற வச்சு பேன் வச்சிடலாம் அதில் வந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணி ஊற்றிக்கணுங்க இப்போ தண்ணி கொஞ்சம் சூடாகட்டும் இப்போ அந்த தண்ணியில் கொஞ்சம் சூடானா போதுங்க நமக்கு அந்த வெது வெது பொந்தாலே இந்த பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அந்த பருப்புலைங்க வெங்காயமும் போட்டுக்கணுங்க அது கூடயே பூண்டு பல்லும் சேர்த்துக்கணும் அது சும்மா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அது வந்து வேகட்டும் ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ அதில் நம்ம வந்து இந்த முந்திரி பருப்பை போட்டுக்கணுங்க அடுத்தது ரெண்டு டீஸ்பூன் சீரகம் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதில் வந்து நம்ம ஒன்றரை டீஸ்பூன் போல் இந்த பருப்பில் போட்டுக்கலாங்க இப்போ ஒன்றரை டீஸ்பூன் சீரகம் இதில் போட்டிருக்கோம் இல்லையா மீதம் அரை டீஸ்பூன் வந்து தாளிக்கிறதுக்கு தனியாக எடுத்து வச்சிடலாங்க இதில் அடுத்தது நம்ம வந்து மஞ்சத்தூள் சேர்த்துடலாம் அடுத்தது உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாங்க நம்ம உப்பு பார்த்து போட்டுக்கலாம் ஏன்னா இந்த முருங்காயிலையும் போட்டிருக்கோம் இல்லையா உப்பு அதனால் பார்த்து பிறகு சேர்த்துக்கலாம் முன்ன பின்ன இருந்தால் கூட இப்போ மஞ்சள் தூள் எல்லாம் போட்டிருக்கோம்ல இப்போ ஒரு தடவை கிளறி இல்லாங்க உப்பு மஞ்சள் தூள் எல்லாம் சேர்த்துருக்கோம் கிளறிட்டு நம்ம ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாங்க அது வேகட்டும் இப்போது முருங்காய் வெந்துருச்சுங்க பாருங்கள் ரொம்ப பிஞ்சாக இருந்தனால நல்லா வெந்துருச்சு சீக்கிரத்தில் அது தண்ணியோடு அப்படியே வச்சுக்கலாம் இந்த தண்ணி தூக்கி எறிய வேண்டாம் ஏன்னா அதில் இருக்கிற சத்து நம்ம வீணாக்க வேண்டாம் அப்படியே மூடி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் பிறகு இதை சேர்த்துக்கலாம் இன்னொன்று இந்த பருப்பு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு குக்கரில் போட்டுருந்துருக்கலாம் குக்கரில் போட்டால் என்ன ஆயிடும்னா ஒரு மாதிரி குழஞ்சி போயிடும் நல்லா இருக்காது ஒரு விசிலில் விட்டால் கூட குழஞ்சி ஒரு மாதிரி ஆகிடும் அது மேனுவலாக வெந்தால் தான் பருப்பு நல்லா முழுசாகவே இருக்கும் பார்க்க நல்லா வெந்து போயிருக்கும் நம்ம பதமாக பார்த்து பார்த்து கிளறி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா முந்திரி பருப்பு போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதனால் குக்கர்ல போடாம மேனுவலா வேக வச்சிருக்கேங்க இந்த முருங்காயும் நான் அப்படியே தண்ணியோட போட்டுக்கிறேங்க இப்போ இது இன்னும் கொஞ்சம் வேகட்டுங்க அதுக்கு இடையிலங்க நம்ம இந்த மிளகாயிலிருந்து விதை எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம வெந்திருக்கான்னு பார்க்கலாமா இங்க பாருங்க நல்லா திக்னஸ் எல்லாம் குழம்பளவுக்கு சரியாக இருக்குது பதத்தில் நல்லாவே வெந்துருச்சுங்க பருப்பு இங்கே பாருங்கள் பாருங்கள் நல்லா பருப்பு வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதை தாளிச்சு கொட்டிடலாங்க மீதம் இருக்கிற கடுகு சீரகம்லாம் போட்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க 
இது நான் வந்து காய் தாளிக்கிற எண்ணெய் சாதாரண எண்ணெய் பயன்படுத்தியிருக்கேன் உங்களுக்கு நல்ல எண்ணெய் வேணுமா இல்லை தேங்காய் எண்ணெய் வேணுமா நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அதை இப்போ எண்ணெய் சூடாயிடுச்சுங்க நான் அதில் கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் முதோ அப்புறம் சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறேங்க சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் இது கொஞ்சம் வதக்கிடலாம் அப்புறம் நான் ச சிகப்பு மிளகா அப்புறமே சேர்த்துக்கலாம் அதை தீஞ்சு போயிடும் அது இப்போது சிகப்பு மிளகா அப்புறம் கருவேப்பில் போட்டுக்கலாங்க நல்ல வெங்காயம் எல்லாம் வதங்கிடுச்சுங்க இதை நான் இதில் கொட்டிடுறேன் இப்போ கடைசியாக நம்ம தேங்காய் பூ சேர்த்துக்கலாங்க அதை சேர்த்து ஒரு ஒரே ஒரு நிமிஷம் தான் அடுப்பில் வச்சுருக்கணும் நம்ம பிறகு இறக்கிடலாம் தேங்காய் பூ சேர்த்த பின்னாடிங்க நம்ம வந்து அப்படியே இறக்கிடலாங்க அடுப்பை விட்டு இறக்கிடலாம் பாருங்க திக்னஸ் எல்லாம் கரெக்டாக வந்துருக்குல்ல இப்போ இந்த முந்திரி பருப்பு குழம்ப நான் தான் முதல் டேஸ்ட் பார்க்க போறேன் ஃபர்ஸ்ட் சமைச்சவங்களுக்கு திருப்தியாக இருந்தால் தான் அடுத்தவங்களுக்கு செஞ்சு சாப்பிடுங்கன்னு சொல்ல முடியும் இல்லையா அந்த தைரியம் வரும் இல்லை இந்த முந்திரி பருப்பு குழம்பு கொஞ்சம் ஊற்றிட்டு நெய்ய ஊற்றி சாப்பிடுங்க ஆஹாஹா தேவாமிரதம் போல இருக்குங்க ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நெய் ஊற்றுனா தான் இப்போ நெய் வேண்டான்றவங்க விட்டுருங்க பட் எனக்கு எல்லா நெய்யும் வஞ்சனையெல்லாம் சாப்பிடுவேங்க நான் எங்க வீட்டு முருங்கக்கா நான் சமைச்சது நெய் போட்டு ஆஹா உண்மையாலுமே தேவாமிரதம் போல தான் இருக்குங்க நீங்க எல்லாம் நினைப்பீங்கச்சு இப்படி பார்க்க வச்சுட்டு இவங்க சாப்பிடுறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுங்க இன்னைக்கே இந்த குழம்பு செஞ்சு உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க ஹைலி ப்ரோட்டீனுங்க முந்திரி பருப்பும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உடம்புக்கு நல்லது பயத்தம் பருப்பில் நிறைய ப்ரோட்டீன் சத்து இருக்குது சின்ன வெங்காயத்தில் கேட்கவே வேணாம் நல்ல ரத்த விருத்திக்கு சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பில் நிறையவே போட்டிருக்கேன் த தலைமுடியெல்லாம் வளர்கிறதுக்கு இது போல் சத்தான உணவாக இருக்குது இது உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்துட்டு எனக்கு உங்கள் கமெண்ட் வேண்டாங்க உங்கள் குழந்தைங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரி இந்த சமையல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் தெரிஞ்சவங்களுக்கு எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் சந்திக்கலாமா நன்றி வணக்கம்